Pues mi nombre es Lucía Ramírez de Arellano Román, soy la secretaria de aquí de la cooperativa El Progreso. Es muy bonito trabajar en la, en la naturaleza y disfrutar de las plantas, te dan mucha, mucha vida. Y luego todo el tema de administrativo, todo tema de papel, el tema de la paz. La cooperativa El Progreso pues lo que da es pues que la unión da visión de futuro. No es lo mismo ir individualmente que en una cooperativa que va siempre pues avanzando juntos. Este año exactamente ha cumplido 103 años. Es porque ha progresado, ha crecido, ha evolucionado. Entonces significa mucho. Soy, tengo voz y voto en el Consejo Rector. En el progreso hay 40, un 49% de mujeres socias. Porque aquí la mujer se, se involucra mucho en las tareas agrícolas. Entonces el, delegan, hay muchas titularidades compartidas. Yo creo que sí, que los horarios sí les impide a las mujeres de poder asistir a las asambleas y eso. Y como por defecto o por rol la mujer se encarga más de los niños y de las tareas domésticas, pues sí, a, la, a esas horas de la tarde está haciendo cosas en casa. Yo animaría a esas mujeres a que se les quite el miedo y puedan venir a aportar lo que ellas realmente saben. Pues Viñasetar por ellas, queríamos hacer una campaña solidaria. Entonces tenía dos objetivos. Una era ayudar a la lucha contra el cáncer. Entonces todo lo recaudado va destinado a Heikan, una asociación contra el cáncer de mama. Y luego que esas personas que están padeciendo esa enfermedad puedan tomar ese vino espumoso. 48 años llevamos ya de agricultores en la cooperativa. Pues porque nuestros padres estaban asociados y así nos lo enseñaron a nosotros y nosotros se lo hemos ido enseñando a nuestros hijos y, y no lo hemos visto mal, siempre lo hemos visto bien. A ver, es mejor que estar de por fuera, porque si yo a mí me hubiera cogido en aquellos años la edad que tiene ella y se hubiera estilado estas cosas de poderme haber integrado en las cooperativas, también me hubiera integrado, me hubiera gustado. Y llegó diciendo a casa, me han llamado para ser en el consejo rector y dice, ¿qué hago? Y yo le dije, y su padre lo mismo, le dijimos, pues, adelante te va a quitar mucho tiempo, pero ya que han tenido el acuerdo de llamarte y ser la primera mujer, sigue, pues me siento muy orgullosa.